வணக்கம் நான் பிரபு இன்றைக்கு அனிமேட் சிசியில் இந்த ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற மாதிரி ஹேண்ட் ரைட்டிங் அனிமேஷன் எப்படி செய்கிறதுன்றத பார்க்க போகிறோம் முதல்ல நான் அனிமேட் சிசி ஓப்பன் பண்ணிக்கொள்கிறேன் எனக்கு தேவையான அளவில் ஒரு ஃபைலில் போட்டுக்கொள்கிறேன் இது போடுறதெல்லாம் ஏற்கனவே பார்த்துருந்த நாங்கள் அதனால் நான் இதில் திருப்பி பார்க்கல பேக்ரவுண்ட் கலரை மாற்றிக்கொள்கிறேன் இந்த பேக் ஏரியாவை ஃபுல்லாக தெரிகிற மாதிரி சைஸுக்கு மாற்றிக்கொள்கிறேன் இப்போ வந்து இதில் டெக்ஸ்ட் போட போகிறேன் டெக்ஸ்ட் போடுறதுக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதில் டெக்ஸ்ட் டூல் இருக்கும் இந்த டூல் எடுத்து போடலாம் இல்லாட்டி கீபோர்டில் டீஎம் அத்தையும் போடலாம் என்ன எழுதி கொள்கிறேன் ஏதாவது ஒரு வசனம் இப்போ வந்து இந்த ஃபோண்டோ மாற்றணும் சைஸை மாற்றணும் அதனால் இதில் போயிட்டு நான் இந்த ஃபோண்டோ மாற்றிக்கொள்கிறேன் நான் ஏற்கனவே சூஸ் பண்ணிட்டேன்னு என்ன ஃபோன் மாற்றணும்ண்டு அதனால் நான் டேரெக்டாக மாற்றினேன் இல்லைன்னா நீங்கள் இதில் போயிட்டு மாற்றலாம் ஃபோன் ரெண்டு சைஸை கூட்டி கொள்கிறேன் இதை சென்டர் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இப்போ வந்து இதுக்கு தான் நாங்கள் இப்போ அந்த ஸ்க்ரீனில் இருந்த மாதிரி எழுதுகிற மாதிரியான அனிமேஷனை கொடுக்க போகிறோம் இப்போ வந்து நான் இது எத்தனை செகண்டுக்கு தேவைன்றதை நான் தீர்மானித்து கொள்ளணும் முதல்ல நான் ஒரு ரெண்டு செகண்டுக்கு தீர்மானிக்கிறேன் ரெண்டு செகண்ட்னு சொன்னால் இதில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ரெண்டு செகண்ட் அதில் கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நாற்பத்தெட்டாவது ஃப்ரேமில் கொடுத்தீங்கன்னாலும் ரெண்டு செகண்ட் வரும் ஏனென்றால் இந்த ஃப்ரேம் ரேட் வந்து இருபத்தி நாலுன்னு கொடுத்துருக்குறேன் அதாவது இருபத்தி நாலு வந்து ஒரு செகண்டை குறிக்கும் அப்புறம் நாற்பத்தெட்டு ரெண்டு செகண்டை குறிக்கும் இதில் வந்து நான் எஃப் சிக்ஸ் அமர்த்தி ஒரு ஹீ ஃப்ரேமை போட்டுக்கொள்கிறேன் இப்போ வந்து இந்த லேயர் நேமை மாற்றிக்கொள்கிறேன் டைட்டில் ரெண்டு அதுக்கு மேலே இன்னொரு லேயரை போடுறேன் அந்த லேயரில் தான் இப்போ நாங்கள் இந்த அனிமேஷன் செய்கிறத ஜூஸ் பண்ண போகிறோம் அதாவது மாஸ்க்கை ஜூஸ் பண்ணி தான் இதை நாங்கள் செய்ய போகிறோம் முதல்ல ஹீ போட்டில் நான் பி அமர்த்தி ப்ரஷ் டூல் எடுத்துக்கொள்கிறேன் அப்படி இல்லைன்னு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூல் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ப்ரஷ்ஷோட சைஸாக மாற்றணும் கூட்டிக்கொள்கிறேன் இப்படி இந்த கலர் என்ன இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை நான் இப்போ கூட்டிட்டு இதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த லைனை மறக்கக்கூடிய வகையில் இந்த ப்ரஷ் இருக்கும் இப்போ நான் இதில் முதலாவது ஃப்ரேமில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் நான் இப்போ கிரிக் கொள்கிறேன் இப்படி பிறகு அதிலே வச்சு எஃப் சிக்ஸ் சமத்திக்கிட்டு திருப்பி கிடுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எஃப் சிக்ஸ் சமத்துக்கு இல்லை இங்கே வந்து இன்னொரு பாயிண்ட் வர்றதாக காணக்கூடியதாக இருக்கும் அதே மாதிரி தொடர்ந்து நான் எஃப் சிக்ஸ் அமர்த்தி அமர்த்தி இப்படி கிரிக் கொள்கிறேன் இதே மாதிரி தான் கிரோனும் இதே மாதிரி கிறதுக்கு நேரம் எடுக்கும்ன்றதால மிச்சத்தை நான் விரைவாக பார்க்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இதில் மாஸ்க் கீறி இருக்கிறேன் மாஸ்க் இருக்குள்ள சில இடத்துல அந்த லைன் வந்து ஒழுங்காக வந்திருக்காது ஆனால் ஸ்பீட் அனிமேஷன் நடக்கக்குள்ள அதை ரெண்டு செகண்டுக்கு தான் இந்த அனிமேஷன் நடக்க போகுது அந்த டைமில் அது தெரியாதுன்றதால நான் அதை கவனமாக பார்க்கல நீங்கள் இன்னும் பெர்ஃபெக்டாக செய்யணும் விரும்பினீங்கண்டா அதெல்லாம் கவனமாக பார்த்து செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ப்ரஷ் இந்த சைஸை மாற்றி கூட்டி குறைச்சி அந்த லைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மாற்றினீங்கன்றா அது ஓகேவாக இருக்கும் இப்போ வந்து என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் இந்த லேயர் அதாவது மாஸ்க் போட்ட லேயரை ரைட் கிளிக் பண்ணி மாஸ்க் பண்ணி கொடுத்துக்கொள்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த அனிமேஷனை காணக்கூடியதாக இருக்கும் இதுதான் வந்து டெக்ஸ்ட்டை எழுதுகிற மாதிரி ஒரு அனிமேஷன் இப்போ வந்து நான் ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது ரெண்டு பேர் இருந்தது பேரும் ரெண்டு கோடும் அதை வர வைக்கிறக்காண்டி திருப்பி நான் ஒரு லேயரை போட்டுட்டு அது ரெண்டு பேரையும் அந்த கோட்டையும் போட்டுக்கொள்கிறேன் முதல்ல நான் ரெண்டு பேரை போட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த லேட்டஸ்ட் ஃபேஸ் எல்லாம் நான் எப்படியும் கொடுத்துறது இருந்ததால் டெரெக்டாக வந்திருக்குது அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் கொடுத்துக்கொள்ளலாம் இதில் மாற்றலாம் இதில் ஃபோன் ரெண்டு சைஸ் எல்லாம் மாற்றலாம் அதை ஏற்கனவே பார்த்ததால் திரும்பி திருப்பி பார்த்து கொண்டு இருக்கையில் இப்போ வந்து இதெல்லாம் சென்டர் பண்ணிக்கொள்கிறேன் சென்டர் பண்ணிவிட்டு இப்போ ரெண்டு கோடு போடணும் இன்னொரு லேயரை போடுறேன் போட்டுட்டு இந்த லைன் டூல் எடுக்கிறேன் இதில் வந்து இதில் கலரை மாற்றிக்கிறேன் வெள்ளையில் விடுறேன் நான் நோம்பாக இதெல்லாம் வெள்ளைக்கு மாற்றணும் இப்போதைக்கு இன்னும் மாற்றாம நான் பிளக்லேயே சேர்த்துட்டேன் நான் வெள்ளையில் மாற்றிட்டு இந்த கோட்டை அதுக்கு பிறகு இது இந்த நிறத்தை மாற்றுறேன் நான் ஒன்று தசை அஞ்சு ஒன்று தசை அஞ்சில் ஸ்ட்ரோக் போடுறேன் இப்போ இதே ஸ்ட்ரோக்கை வந்து கொப்பி பண்ணி முன்னுக்கும் போடணும் 
நான் என்ன செய்கிறேன்டா இந்த லேரை காப்பி பண்ணுறேன் காப்பி பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்ட்ரோக்கை வந்து நான் மூவ் பண்ணி கொள்கிறேன் முன்னுக்கு ஓகே இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த நிறங்களை மாற்றணும் அதை நீங்கள் டிரெக்டாக மாற்றலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ இந்த லேயருக்கு வந்தீங்கன்னு சொன்னால் இது டைட்டில் லேயர் இதில் லொக்காக இருக்கும் லொக்காக எடுத்துகிட்டு இப்போ நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் நிறத்தை மாற்றிக் கொள்ளலாம் அதே மாதிரி என் பேரையும் நிறத்தை மாற்றி கொள்கிறேன் இதில் இப்போ வந்து மாஸ்க் வந்து என்ன நம்ம இருந்தாலும் பரவாயில்ல இந்த லொக்கை திருப்பி போட்டுக்கொள்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அந்த அனிமேஷன் ஆகுது அதுக்கு பிறகு தான் இந்த அனிமேஷன் நடக்கணும் இது இந்த அனிமேஷன் அதனால் நான் என்ன செய்கிறேன்டா இதில் வந்து ஒரு நூறில் வச்சு எல்லாத்துக்கும் எஃப் சிக்ஸ் அமர்த்தி ஒரு லேயரை போட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த ரெண்டு அனிமேஷனும் வந்து முதலாவது முடிய வரணும் அதனால் நான் இதை தூளுத்து கொண்டு வந்து இந்த ரெண்டு செகண்டில் வைக்கிறேன் வச்சுட்டு இப்போ இந்த டெக்ஸ்ட் அனிமேஷனுக்கு என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் ஐம்பத்தஞ்சில் வந்து ஒரு எஃப் சிக்ஸ் அமர்த்திட்டு இப்போ இந்த லேயரை செலக்ட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி இதில் க்ரியேட் கிளாசிக் டூன் கொடுக்குறேன் ஓகே கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த முதலாவது லேயரை வந்து இதற்கே பார்த்துருந்த மாதிரி தான் ஸ்டைலில் போய் அல்ஃபா கொடுத்து ஜீரோ கொடுத்துருக்குறேன் அதே மாதிரி இந்த இதை நடுக்க மறந்துட்டேன் இதையும் கொண்டு வந்து இங்கே வச்சுக்கொள்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டுக்கும் மெனிமேட் கொடுக்கணும் அது வந்து பேர் வந்த அப்புறம் வேறணும் அதனால் நான் இங்கே எழுத்துட்டு ரெண்டுலேயுமே அறுபதில் வச்சு ஒரு எஃப் சிக்ஸ் அமர்த்துகிறேன் ரெண்டையும் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஃபீ போட்டில் கண்ட்ரோல் அமர்த்தி கொண்டு இப்போ நான் ரைட் கிளிக் பண்ணி திருப்பி கிளாசிக் டூ கொடுக்குறேன் ஓகே கொடுத்துட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதுலேயும் அதே அனிமேஷனை கொடுத்துக்கொள்கிறேன் அல்ஃபாவே நீங்கள் வேறு கொடுக்குறனா கொடுக்கலாம் ஏற்கனவே சில இதை விட வேறு அனிமேஷனும் பார்த்துருந்த நாங்கள் அதை கொடுக்குறனாலும் நீங்கள் கொடுத்துக்கொள்ளலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த அனிமேஷன் நடக்கிறதா காணக்கூடியதாக இருக்கும் இதில் என்னென்னு சொன்னீங்கண்டா இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு பிறகு இதில் வந்து பிளாக் ஆகிறது அது என்னென்னு சொன்னால் நான் இதில் போட்டிருந்த அந்த இதில் ஏற்கனவே நான் எஃப் சிக்ஸ் அமர்த்தி புள்ளி வச்சுருந்தேன் நான் அதாவது இந்த டெக்ஸ்ட் போட்டதுக்கு தொடக்கத்திலேயே அதனால தான் இந்த பிள்ளை நடந்திருக்கு நீங்கள் இதில் மாற்றலாம் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் இதை தூக்கி இப்படி வச்சிங்கண்டா அந்த கலர் இங்கே மாறி இருக்கும் அதே நேரம் இங்கேயும் வந்து இது தூக்கி இங்கே வச்சா அந்த முதலாவது ஃப்ரேமில் இருந்த அதே நிறம் அதே எஃபெக்ட் வந்து கடைசி வரையும் இருக்கும் அடுத்ததாக வந்து நான் ஸ்க்ரீனில் வந்து ஒரு பேக்ரவுண்ட் போட்டிருந்தேன் நான் அதையும் இதிலே பார்த்துடலாம் புதுசாக ஒரு லேரை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு நான் ஏற்கனவே படம் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதை கொண்டு வரணும் இப்படி கொண்டு வந்து இங்கே போடுறேன் போட்டுட்டு அதை ச அலைன்மெண்ட்டில் சென்டர் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இதில் சைஸை மாற்றணும் சைஸை மாற்றிக்கொள்கிறேன் இதை சின்னனாக்கிட்டு படம் வந்து ஆக பெருசாக இருக்கிறதால இது ஆக சின்னனாக்கிட்டு இப்போ நான் இதில் இதன் மூலம் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டூன் மூலம் இதன் சைஸை மாற்றிக்கொள்கிறேன் இப்போ வந்து இந்த லேயர் கீழே இருக்க வேண்டியது அவன் மெட்டல் லேயர் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து இதுக்கு மேலே போட்டுக்கொள்கிறேன் ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஷிஃப்ட் அமர்த்தி கொண்டு இப்போ இந்த லேயர்களை கொண்டு வந்து தூக்கி மேலே போட்டுக்கொள்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் கீழே இருக்குது இந்த பேக்ரவுண்டோட ஒப்பாசிட்டியை குறைக்கணும் அதுக்கு என்ன செய்கிறேன் சொன்னால் இந்த பேக்ரவுண்டை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எஃப் எயிட்டை மாற்றி ஹீ போட்டில் இதை வந்து நான் கிராஃபிக் ஆப்ஜெக்டாக மாற்றிக்கொள்கிறேன் இது சென்டரில் இருக்குது ஓகே பண்ணிக்கொள்கிறேன் இப்போ வந்து இதுக்கு நான் அல்ஃபா கொடுக்கலாம் இப்போ அல்ஃபா வந்து கொடுத்தேன்னு சொன்னால் இந்த இடத்துக்கு கொடுக்குறேன் பத்து பர்சன்டேஜில் கொடுத்துருக்குறேன் இப்போ வந்து கொஞ்சம் பெருசாக கொள்கிறேன் ஸ்க்ரீனை கிட்டவாக பார்க்குறதுக்காண்டி இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த பேக்ரவுண்ட் பின்னுக்கு தெரியும் அதில் இந்த அனிமேஷன் நடக்கிறத காணக்கூடியதாக இருக்குது இதுதான் வந்து ஒரு பேசிக்காக அனிமேட் சிசியில் எழுத்துகிற மாதிரி அனிமேட் செய்கிற முறை இதை விட இன்னும் பேனா முறையில் இதில் இருக்குது அதே நேரம் இன்னும் கணக்கு அனிமேஷன் அனிமேட் சிசிலேயே செய்யலாம் இதெல்லாம் நாங்கள் ஃபியூச்சரில் பார்ப்போம் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த கமெண்டில் கேட்கலாம் இல்லை சோஷியல் நெட்ஒர்க் மூலம் என்ன தொடர்பு கொள்ளலாம் அதே நேரம் கிராஃபிக் தொடர்பான வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னாலும் நீங்கள் கிட்ட கேட்கலாம் இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் நண்பரிடம் பறந்து கொள்ளுங்கள் அப்போ எனக்கு கொஞ்சம் ஊக்கமாக இருக்கும் அடுத்த ட்யூட்டோரில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்